çok sinirlendiğim noktaya geliyoruz şu an. Hazır mısınız? Gerçekten delirtti beni. Son 100 sayfayı falan böyle hani gerçekten bu mu yani diyerek okudum ben. Herkese merhaba. Bugün Okumaya Değer Mi serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün sizinle beraber güneşi söndürmem gerek. Üçü konuşacağız ve biraz fazla konuşacağım aslında bu kitapla ilgili. Güneşi söndürmem gereğin birini ve ikisini yorumlamıştım zaten. O da okumaya değer mi serisine dahildi. Etiketini buraya bir yere koyacağım. Üçüncü kitapla ilgili düşüncelerimi kısacık spoilersız bilgi olarak söyleyeceğim. Ondan sonra spoilerla konuşacağız. Zaten YouTube'un sanırım yeni bir özelliği geldi. Ben bunu çok fazla kullanmadım ama. Açıklamalar kutusunda spoilerlı kısmın başladığı yeri, bittiği yeri koyacağım. İstemeyenler oraya atlayabilir, isteyenler o şekilde izleyebilir. Yani eskiden buraları bir yerleri süre tutuyordum. Ama artık onu yapmayacağım. Bitişi de koyacağım, başlangıcı da koyacağım. Her şeyi koyacağım yani oraya. O spoiler yemek istemiyorsanız lütfen bunu dikkate alın. Çünkü bu kitapla ilgili çok fazla spoilerla konuşmam lazım. Çünkü çok fazla olay oldu. Ve söndürmem gerek 3'ü bitirdikten sonra gerçekten kafayı yiyecektim. Ama kafayı yememin sebebi işte... Çok fazla şok olduğumdan falan değil. Çoğu tahmin ettiğim şey çıktı aslında. Ben gerçekten çok fazla hayal kırıklığına uğradım bu kitapla ilgili. Siz çok sevmiş olabilirsiniz son kitabı. Ama ben gerçekten tatmin olamadım bu kitapta. Neden bilmiyorum. Ondan dolayı size 3. kitapla ilgili spoilersız düşüncelerimi şimdi söyleyeceğim. Sonra spoilerlı kısma geçeceğim. Çünkü konuşmam gereken çok fazla şey var. Ben ilk olarak kapağıyla başlamak istiyorum. Yani kapağını ben çok beğendim. Sanırım 3. kitapla ilgili beğendiğim... Üç şeyden birisi kapağı. İçinde yine posterimiz çıktı. Posterle ben kitaplarda posterleri çok fazla sevmiyorum. O yüzden genelde bunlar kalıyor. Mesela bunları bir yere asmam ama yine de güzel yani bunlar. Üç kitapta da zaten poster vardı. Ben daha çok ayraç bağımlısıyım. Ayrıca çok beğendim bu arada. İçi her zamanki gibi. Üç kitapta nasılsa o şekilde aynı. Olayı size şu şekilde anlatayım. İkinci kitabın sonunu biliyorsanız zaten hani çok fena bir yerde bitmişti ikinci kitap. O yüzden ben... 4-5 ay boyunca kendimi yedim bitirme. Ne olacak, nasıl olacak çok deli gibi bir heyecan vardı içimde ve aşırı heyecanlıydım gerçekten. Beklentim de çok yüksekti 3. kitapta. Sonradan yazar 3. kitapla ilgili videolar paylaşmaya başladı. Böyle biraz daha böyle klip tarzında sanırım ya kendisi yaptı da, ya da başkası yaptı bilmiyorum. Ve onları izlediğimde de dedim ki ha dedim bir şeyler olacak ya bir şeyler olacak daha da fazla heyecanlandım aslında. Bence e, serinin birinci kitabı bütün kitapları döverdi. Özellikle de üçü çok fena döverdi. Çünkü birinci kitap okurken ben daha fazla eğlendiğimi hissettim. Olayları daha fazla sevdim. İkinci kitap resmen e, karakterlerimiz arasındaki yani çiftimizin kavgaları, kıskançlık krizi falan diye geçti. Zaten o daha çok sinirlenmeme sebep oldu ama sonu yüzünden 5 üzerinden 5 vermiştim. Bu kitaba ne vereceğimi bilmiyorum. 1000K uygulamasını biliyor musunuz bilmiyorum. Orada 10 üzerinden 5 vermiştim. Çünkü gerçekten 10 üzerinden 5'lik bir kitaptı bence. Hiçbir beklentimi karşılayamadı. Bekle ne bekliyordum filan da diyebilirsiniz de. Hani olayları bilmediğiniz için ve burada spoiler de veremediğim için anlatamıyorum. Olaylar çok fazla gizemliydi ve bu kitapta mesela aşk daha ön plandaydı. Belki bu yüzden sevmemiş olabilirim. Çünkü bana ana çiftimizin Aralarındaki diyaloglar gerçekten çok vıcık vıcık geldi ve benim hoşuma pek gitmedi yani bana pek samimi de gelmedi bunlar çünkü mesela ben şeyi sevmiyorum pek bu benden kaynaklı olan bir şey bu arada mesela siz seviyor olabilirsiniz ama ben sevmiyorum ben sürekli sözler böyle ağdalı sözlerle ya da işte durduk yine mesela kıza böyle dili gibi betimlemeli iltifatları falan sevmiyorum ben çünkü bana çok sahici gelmiyor ondan ben biraz daha böyle hani Sade ve öz olsun ama hani sevdiğini hissettirsin istiyorum. O yüzden mesela bu kitapta gerçekten bu çiftimizin arasındaki o sözler, olaylar hani romantiklik anlamında hiç ilgimi çekmedi. Akın karakterini ilk iki kitapta hiç sevmemiştim. Bu kitapta gerçekten çok sevdim Akın karakterini. Çünkü hani içlerinde sanırım en zeki Akın'dı. Bunu kimse inkar edemez gerçekten. En zeki olan kişi Akın'dı. Bu yüzden Akın'ı daha çok sevdim. Birinci kitaptan aldığım zevk ne ikinci kitapta aldım ne de üçüncü kitapta aldım. İstediğim şoku burada alamadım. Çok fazla mantık hatası vardı bir kere üçüncü kitapta. Yani ilk iki kitapta yoktu yani ben bulamıyorum. İkinci kitapta vardı mesela bunun da tamamen Umut yüzünden olmasıydı yani. Kusura bakmayın Umut'un salaklığından dolayı ben ikinci kitapta delirmiştim zaten. Ama birinci kitapta hani ortam daha şen şakraktı. O çok fazla karakter vardı, çok fazla gizem vardı. Ve siz yok artık bu da olmaz diyordunuz birinci kitapta. Mesela ikinci kitapta o kadar gülmedim biraz daha gergin bir kitaptı. Sonu zaten çok fenaydı. Üçüncü kitapta ise ne güldüm, 
ne gerildim gerçekten nötr bir şekilde okudum kitabı hiçbir şey hissetmedim hiçbir yerinde ağlamadım ne hiçbir yerinde de neredeyse gülmedim iki günde ya da üç günde falan bitirdim bir kitapta aslında ilk çok fazla heyecanlı olduğum için ilk ben 60 sayfasını okudum sonra 60 sayfasını okuduktan sonra bir şey fark ettim bunu spoilerli kısımda bahsedeceğim ve 60. sayfayı okuduktan sonra benim bütün enerjim gitti bir anda. Sonunda mesela birkaç tane sahne var. Onlarda birinde çok fazla şaşırdım. Çünkü beklemiyordum bunu. Son 100 sayfayı falan böyle hani gerçekten bu mu yani diyerek okudum ben. İlk iki kitapta yaratılan gizemin üçüncü kitapta bana çok basit geldi. Çok fazla gizemli gözüküyordu olay. Sonra bir anda üçüncü kitaba geldik. Gizem çözüldü. Ama ben dedim ki bu muydu yani? Bu muydu dedim acaba? Çünkü çok daha farklı bir şey bekliyordum ben. Bunun da sebebi sanırım Gizem hani yazar iki kitapta çok güzel oturttuğunu düşünüyorum ama üçüncü kitapta ben hiç etkilenmedim yani Gizem çözülümde. Aa bak bu olay buymuş dedi yazar. Ben dedim ki hani bu kadar mıydı? Bu yüzden ben 5 üzerinden 2,5 veriyorum. Benim çok sevdiğim tek bir karakter var Göktuğ. Bir de iki, üçüncü kitapta da Akın sevdim. Başka hiçbir karakter yok bu arada. Ne Umut'u ne Kerem Su'yu hiçbirini sevmiyorum şu an. Çünkü Kerem Su'nun bende ilk iki kitapta yarattığı etkiyi bu kitapta ben alamadım. Ve bana çok da gerçekçi gelmedi. Yani samimi gelmedi aslında. Gerçekçi gelmek değil zaten kurgu bir kitap bu. Yani nesi gerçekçi olabilir diyebilirsiniz ama... Bana samimi gelmedi Kerem Sun'un hareketleri. Şimdi spoilersız yorumumuz bitti. Şimdi spoilerlı kısma geçiyorum. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız bitiş kısmına atlayabilirsiniz. <gülüyor> başlayalım mı? Bence başlayalım. Kitapla ilgili şöyle bir şey fark ettim. Kitabı bitirdikten sonra olaylar açıklandığında yani aslında her şeyin arkasında Duru'nun olduğunu öğrendiğimizde falan şey oldum ben. Ya dedim... Ben sanki bunu biliyordum ya dedim. Çünkü ben Duru'da bir şeyler olduğunu hissediyordum iki kitapta da zaten. Ama üçüncü kitapta dedim Duru'nun adı bir yerde geçti. Sanki bize Duru olduğu hissettirilmişti. Yani şunu fark ettim. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum okurken. Lütfen kitabın 60. sayfasını açın. 60. sayfada şöyle bir paragraf var. Size okuyorum şimdi. Göktuğ'un aksine benim zerre kadar umudum yoktu. Çünkü ifademizde Duru ya da Anıl'ın adını vermemiş. Yalnızca görmediğimiz adamlar tarafından kovalandığımızı, saldırıya uğradığımızı ve sonrasında arabayla kaçtıklarını anlattık. Atmıştık. Güneş söndürmem gerek ikinin son sahnesini okuyun. Duru hiçbir zaman orada değil. Anıl Duru'dan bahsetmiyor. İkinci kitabın sonunda Duru ile ilgili hiçbir şey yok. Peki burada neden Duru ile Anıl'ın adını söylemediğimizi demiş Umut. Yani kısacası bize aslında yazar burada bir nevi spoiler ver ya da bunun farkında değil. Gerçekten ikinci kitabın sonunu bir iki üç defa okudum çünkü bunu fark ettim dedim. Duru geçmiyor ki kitapta. Hani gerçekten mesela ben bir şey hatırlamıyorsam spoiler başlığı altında aşağı yazar mısın? Hani şurada Duru'nun adı aslında ikinci kitabın sonunda şurada geçmişti. Yani sen hatırlamıyorsun falan diyebilirsiniz ama çok sinirlendiğim noktaya geliyoruz şu an. Hazır mısınız? Kerem bir ara kitap da ortadan kayboluyor. Zaten üç kitaptır. Sanırım birinci kitapta var mıydı hatırlamıyorum. Vardı sanki. Sürekli Umut ya bir şey oluyor Umut depresyona giriyor ve şey böyle Kerem Susuz geçtiğim üçüncü gün. Kerem Susuz geçtiğim beşinci gün. Ve sonra Kerem Su tekrar ortaya mı çıkıyor? Ama Kerem Su nereye gitti? Ne yaptı doğru Umut'u bıraktı? Neler oldu bilmiyoruz biz. <gülüyor> Umut'un Kerem'e ne kadar güvenmediğini öğrendim ben bu kitapta. Çünkü yani Umut diyor ki bu olaylar neden oluyor? Kerem de diyor ki açıklayacağım ben sadece zaman istiyorum senden. Diyor tamam diyoruz. Sonra aradan günler geçiyor ve Kerem ortaları yok. Telefonlarına da ulaşılamıyor filan. Göktuğ'un dediği şey şu. Hani o an gerçekten dedim ki siz Kerem'e gram mı güvenmiyorsunuz yoksa düşünmüyor musunuz diye düşündüm. Kerem bizden vakit istedi de acaba Anıl'dan kurtulmak için mi vakit istedi? Bu. Konuşma bu. Umut da buna ihtimal vermesi ayrı bir salaklık. Ya nasıl, neden öldürsün Kerem? Hani hem Kerem'in masum olmasını istiyorsun hem de Kerem'i suçlayacak böyle saçma salak şüphelere giriyorsun. İyi misin gerçekten Umut? Kerem su bir anda böyle kötü bir durumdayken işte akım buluyor onu evinin önünde. Adamlar dövmüş Kerem suyu hastaneye kaldırılıyor. Tüm bunların arkasında Duru'nun olduğunu öğreniyor. Ve ondan sonra hani bunları araştırmaya çalışırken sanırım büyük ihtimalle Duru'nun adamları Kerem'i dövüyor filan. Ben yani adamlar da gerçekten böyle robot gibi filan yani odamlar. Duru'nun tuttuğu adamlar filan. Duru mafya mı abi? Yani ne alaka? Duru'nun adamları var. Duru'nun bu adamları nereden tutmuş? Duru bir anda kitapta o kadar psikopat bir karaktere bürünüyor ki ve Azra Kerem'i öpüyor. 
Ondan sonra mesela bunun fotoğrafını çekip mesela şey gönderiyor, Umut'a gönderiyor filan böyle. Hani bunlar çok böyle çiğ şeyler anlıyor musunuz yani? Böyle şeylerle uğraşan bir insan bir anda nasıl bu kadar psikopat bir hale geldi onu anlayamadım. Hani bir tek şu anlamda şok oldum. Arabanın içinde işte Kerem anlatıyor. Duru vardı, Giray, ben ve Akın vardık. Duru çarptı Anıl'a diyor. Ve aslında Duru'nun orada Umut'u öldürmek isterken yanlışlıkla Anıl'a çarptığını öğreniyoruz. Ben o an işte şok oldum çünkü hani... Duru belki sinirinden Anıl'a çarpmış olabilir. Anıl senin yüzünden bu halde filan deyince dedim ki oha işte asıl şok bu yani. Akın'ın işte Kerem'le arasının bozulma sebebi bence Akın'ın hani bu konuda kesinlikle haklı. Yani Duru hapse girmesin diye başkasını masum bir insanı harcamak filan. Akın'a çok ağır geliyor mesela. Hani Akın bu konuda gerçekten hani insani düşünüyor. Hani gerçekten samimi ve mantıklı düşünüyor bu konuda. Araya bir de Azra giriyor. Azra ayrı bir olay. Sürekli Umut'un hani canını sıkmak için böyle şey senin başına şu olaylar gelecek. Sevdiklerini kaybedeceksin filan diyor böyle. Ve Umut sürekli durup düşünüyor. Diyor ki Azra bana bir şey yapacak. Hani yani 3 kitaptır. Azra çiğ çiğ entrikalar yapıyor. Umut sadece entrikanın gelmesini bekliyor gibi. Bana hep böyle gel. Mesela bu kitapta da böyle. Az daha bir şey diyor mesela işte sevdiklerini kaybedeceksin. Umut diyor ki ne demek istedi? Acaba ne demek istedi filan. Umut'un vazgeçemediği bir alışkanlık var bir de. Başına hep bir olay geldiği için artık hani insanların huzuru kaçmasın diye yaşadığı olayların hiçbirini insanlara söylemiyor. Yoktuğunun partisinde yatta not vurdu mesela. Hiçbir şekilde söylemedi. 5 gün 6 gün geçti. Kızımız hala söyleyemedi. Huzurumuz kaçmasın o yüzden söylemiyorum diyor bir de. Ya söylesen zaten olay çözülecek. Doktoruyla Damla da diyor ki artık hani bir şeyleri kendi çözmekten vazgeç olmuyor yani. Bize söyle beraber çözelim diyor. Kız hala orada başkasının huzurunu bozmamak için diyor. Hani gerçekten delirtti beni. Hani ana karakterlerin bir kaos olacağı zaman özellikle bir şeyleri saklaması sırf başkalarının iyiliğini çok düşündüğü için. Kendini hiç düşünmüyor çünkü. Bu ayardan dolayı çok fazla saklıyor. Bu sefer olay daha fazla büyüyor. Aslında söylese olay çözülecek ya. Son ağaç sahnesine gerçekten çok fazla sinirden güldüm. Bunun sebebi şu. Bir anda işte Anıl'ı kendini Kerem'i arabaya koyup uçurumdan aşağı atlıyor. O sahnede Duru'nun gerçekten salak olduğunu anladım. Tek sebebi şu. Arabanın kapılarını kapattın. Kerem sonra kapıyı açmaya çalışıyor falan. Bir şekilde açıyor. Kapıları neden kitlemiyorsun abi? Ya kapıları kitle öyle atla hani mesela. Neden kapıları kitlemiyorsun? Mesela Kerem sonra arabadan atlıyor. ikisi ölüyor, kurtuluyor. Yani Anıl'ın bir şeyleri döndürmeye çalışması ama aslında döndürememesi falan yani. Sonradan gidiyor Umut'un karşısına çıkıyor işte şeyler yapıyor falan. O ara tekrardan duru adamlarıyla geliyor. Bahariye basıyor falan. Çukur dizisine dönmüş gibi hissediyorum ben. Güneşi söndürmem gerek. Göktuğunu şebekli için ve gizemi için okudum bu kitabı. Ve şunu fark ettim yani aşk için okumadım. Akın daha böyle ilgimi çeken bir karakter oldu. Mesela iki kitapta Akın'ı hiç sevmemiştim. Bu kitapta çok sevdim. İlk kitap bana hani gerçekten böyle arkadaşlarımla kurduğum diyalogları hatırlattı ve bu yüzden daha çok sevmiştim. Gerçekten bir aşk serisi okumak istiyorsanız yani gülebileceğiniz, aa işte yani yakın arkadaşım da böyle ya falan diyebileceğiniz karakterlerin olduğu kitaplar arıyorsanız Güneş Söndürmem Gerek serisi güzel bir seri. Klişelerden bıktıysanız ve Gizem olsun yanında azıcık aşk olsun diyorsanız ilk iki kitabı çok güzel ama üçüncü kitabının bu konuda sınıfta kaldığını düşünüyorum. İlk iki kitaplar kapakları daha fazla güzelleşmiş bu arada. En güzel ama bu kesinlikle. Güneş söndürmem gerek üçüncü yorumu bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu kitap hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Spoilerli yorumlar yapacaksınız. Lütfen başında büyük harflerle spoiler yazın. Bir 4-5 boşluk bırakın ondan sonra yapın. Çünkü geçen yorum videosunda hani spoilerli biraz muhabbet edelim derken hani bunu bayağı uygulamışsınız. O yüzden teşekkür ederim. Bir de 3. kitabın sonunda sanırım yazarın yeni yazdığı bir hikaye var. E, büyük ihtimalle kitap olursa e, onu da merak ettim aslında. Belki muhabbetten de okurum bilmiyorum. Sanırım yalancılar ve yabancılar tam olarak hatırlamıyorum. Yeni yazdığı bir hikaye var. Bu Yekta ve Peri'nin hikayesi. Ya yani o çok hoşuma gitti benim. Yazarın Instagram'ında takip ettiğim için orada paylaşıyordu zaten. Belki onu okurum orada bilmiyorum. Bir onu merak ettim. Benden okumamı istediğiniz, bu seyi eklememi istediğiniz kitapları aşağı yazmayı unutmayın. Tekrardan e, o şekilde bir liste oluşturmaya çalışacağım. Sesini duyuru aldım, ateş serisini aldım. Onları da yakın zamanda eklemeyi düşünüyorum. Evet sanırım bu kadar. Bir sonraki okumaya değer bir videosuna kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.